matapos mauwi sa trahedya ang panguhostage na kanyang kapatid na si Rolando. Pero sa pagharap niya sa arraignment ng kasong serious disobedience na isinampalaban sa kanya, buo ang suporta ng kanyang pamilya. Sa pangunguna ng abogado ni Mendoza na si Persida Acosta, hiniling nila sa Manila Trial Court na i-dismiss ang kaso laban kay Mendoza. Wala naman daw disobedience na nangyari nang subukan niyang mamagitan sa hostage taking. Yung pong kinasa kanya, disobedience, sinasabing disobedience kasi pumasok sa perimeter area. Pero uh, with due respect, uh, nakita naman ang sambayanan na may kasama pa siyang mga opisyal na lumalapit mismo doon sa bus at meron pa siyang pinapayungan na opisyal. Sa hiling ng kampo ni Mendoza, ipinagpaliban ang pagdinig sa kaso niya. Pero ang kaso ni Gregorio sa ombudsman ang ibinubutas sa kanya ngayon. Suspindido raw kasi siya sa serbisyo mula August 15 hanggang September 15, kaya questionable ang presensya niya nang mangyari ang hostage taking. Iyon po ay tungkol doon sa aking na naging kaso sa ombudsman na lumas, lumabas po noong February 3 na ako daw ay may fine na one month, one, one month penalty. Pero hindi raw ito nangangahulugan na sangkot siya sa panguhostage ng kanyang kuya tulad ng inaako sa umano ni Manila Mayor Alfredo Lim. Nakikita po naman sa lahat ng uh, TV network na talagang ako na may walang kasalanan. Nilinaw din ni Gregorio kung ano ang relasyon ng kanyang kapatid kay Rose, ang babaeng nagatid kay Rolando mula Batangas hanggang Maynila. Si Gonzales, uh, taga, taga rin din po sa Tanawang Batangas din po yun. Siguro magkaibigan po sila. Umaasa naman si SPO Tumindosa, makakamit niya ang ustisya at matatapos din ang lahat ng pinagdadaanan niya at ng kanyang pamilya. Joel Gorospe, News 5. Kaibigan lang naman pala. Ay, FBF sila. Mga kaibigan. Ah, yan, yan ang bagong terminolohiya ngayon. F Siguro, magkaibigan oh. sila. Oh. Ma, sila ay Foxtrot, uh, Bravo Foxtrot. Kasi nakaganon eh, pinapakita sa camera. Oh. 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 Parang si, ano yung sa, si Manny Pacquiao nag-drive dun sa, ano diba? Ah, yung palabas ng studio sa States. Sa Amerika. Oh. Ah, Kasamang uh, FBF. FBF. Ah, ganyan. Oh. <laughs> ah, ganyan. No? Pero kasal lang naman yung FBF na yun eh. Kasal ah. na ngayon. Maligaya na. Maligaya na. Maligaya na. Ay, magandang umaga. Ay, yung uh, sinasabi pala yung kay uh, SPO2 Gregorio. Dami palang kaso. Kaya siyang sumabit doon. Ha? Eh, pangyari po ka, kasi naman sa rento, nakalimutan mo yan na iiwan ng baril mo, eh, suspendido ka. Mm. Eh, bawal ka magdala ng baril. Mm. Eh, kaso daladala mo yung baril. Kaya pala kinumpis ka ng hostage negotiator mm. yung baril niya. Dahil suspendido siya. Mm. Eh, malay mo naman, marami siyang baril, Erwin. Ha? Ah, marami siyang bawal baril. Bawal ka magkara ng baril, eh. Naka, Naka-shorts ka pa. O, oh, wala ka namang, hindi ka man na, naka-chinelas ka lang, parang ka nagtitinda ng gulay. Mukha na mamasada lang nga sa nung time na yun, eh. Di ba? Napadaan siya ron. Napadaan lang. Akala ko, anong lumalapit ka lang? Mayroon. Mayroon ba ng balot to? Ah. <laughs> 5.29 a.m. Aha. Mati military expert uh, mula sa European Union o EU. Eh hindi natiis na punahin ang sablay na paghawak ng PNP sa August 23 hostage crisis. Napansin ni Colonel Carl Mueller na bukod sa kakulangan sa gamit, napakabagal din daw kumilos ng assault team ng PNP. Kitang-kita raw na hindi pulido ang training at preparasyon ng mga rumesponding operatiba. Kaya naman nagalok ng training si Mueller para sa mga kawani ng AFP at PNP na humahawak ng mga hostage taking. Inasa magsisimula ang nasabing training sa susunod na buwan. Narito sa bansa si Mueller para sa Justice Support Program ng European Union at Pilipinas. It was uh, too slow in operation. So if uh, they would have done that within 20 seconds, and that is a normal time, uh, that uh, is uh, foreseen that in my hometown or my home state, uh, then uh, that would have caused maybe less uh, casualties and uh, less uh, dead tourists. Awfully disgraceful. Tama nga, bagal nga. Flormy. Kasi sumala, kitang-kita mo naman, lalaki ng sun eh. Sumasahabog na yung mga vests eh. Pero yung offer 
Ano ba niya yung healthcare for free? No, EU. Libre yan. Ginagawa naman talaga yun eh. Ginagawa naman talaga yung parang mga tinatawag nila. Okay. Pag hindi niya, pag hindi pag nagpabayad siya, nakakaya siya. EU. 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 May paano nga napapakatpara. Wink, 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 wink. Asabi ni Erica, Dad. Hindi naman nagkukulang. So corny. Marami namang mga exchange training yan. Pati yung mga NCRP, uno, meron sila mga ano with mga French commandos, mga French SWAT teams. May mga maliliit na mga exchange exchange. We can give them the worst practices exchange. Oh, di ba? This is what you should not do. Tuturuan tayo nila mag ano, sa mga ganyan. Tuturuan natin sa uminom. O gumawa ng pulutan. O paano dumilihin siya. This is how you make sisi. This is how not to do it. Then to mampara ng truck. Pag madaling araw, sa may commonwealth. This is how... How to use a sledgehammer. Swamp, special weapons and maso team. Hindi lang po si Erwin ang isa sa mga huling nakausap ng hostage taker na si Rolando Mendoza. Ibinunyag din ng nagpakilalang kaibigan ni Mendoza ang plano raw sana nitong saktan ang mga hostages pag sapit po ng 3 o'clock deadline. Buti na lang daw at nasabihan niya si Mendoza na huminahon muna. Magbabalita si Fritzy Cabial. Habang papalapit ang 3 o'clock deadline na ibinigay ng hostage taker na si Rolando Mendoza, isang malapit na kaibigan ang tumawag sa cellphone niya. Kwento ni Robert Agoho, pagsapit ang alas tres, plano na raw sana ni Mendoza na saktan ang isa sa mga hostage. Pero dahil sa kanyang pakiusap, in-extend ang hostage taker ang deadline ng tatlongpong minuto. Sabi ko pa rin, relax lang, baka naman mo pwedeng makahiling sa'yo, isa lang. Huwag mo ituloy mo na yung trio, but I have an extension. Pagsapit ng alas tres, nanatiling ligtas ang mga hostage. Patunay na pinakinggan raw siya ni Mendoza. Dakong alas 5.30, nagpadala si Agoho ng text message kay Mendoza at pinayuhang manatiling relax at magdasal ito. Pero bandang alas 7 ng gabi, umalis sa site si Agoho. Nilapitan na raw kasi siya ng anak ng kapatid ni Rolando Mendoza na si Gregorio. Sumbong ng anak ni Gregorio, dinampot ng mga opisyal ng MPD ang kanyang ama. Kasi uh, inyatid ko pa yung anak ng Gregorio eh. Kinama ako lahat. Inyatid ko sa importance eh. Pagkatapos ng eksenang ito, naghuramentado na si Mendoza. Itinanggi naman ni Agoho na siya ang nag-udyo kay Mendoza na buksan ang TV sa loob ng bus para makita ang kilos ng mga pulis. Kung may sinabi na buksan ang TV, tingnan yung cellphone. Eh, tingnan natin yung call na gano'n. Ano bang oras yan? Registered yung number na yan. So yan, kung yan ang nangyayari, kini yung tumawag na yan. Pero para kay Agoho, kung ibinigay lang sana ng mga otoridad ang hiling ng hostage taker, hindi na sana nangyari ang trahedya. Fritzy Cabial, News 5. Bakit gano'n yung shot? Bakit patagit niya? Pinatago niya ba yung identity niya? Oo. Medyo. Yung pangalan niya lang yung pinakita. Pero medyo nakikilala naman natin yung naninaga naman natin. Baka gusto niya maging blind item. Baka yun yung magandang profile niya. Ay, yun ang pinakabaganda. Yun yun. May mga anggulo. Yun. So, tinext niya kaya ingat ka. Sino? Sino meron? Ha? Kaibigan niya nga. Kaibigan niya nga. Huli nakausap siya. Kanya. Sabi niya ganun eh. Huwag mo muna patayin yung mga tao dyan ng alas 3 sa hapon. Huminahon ka, huminahon. Ay, pero ayoko yung mga ganyang balita eh. Kasi nililihis na naman sa isyo. Unti-unti ho tayo sa sideline sa isyo. Okay. Sa kapalpakan ng gobyerno dun sa hostage taking. Oh. Eh, di, di, dinadala, dinadaan sa kulokadid ng kung ano-ano. Oh. Oh, yung pinaka-isyo nun, yung kapalpakan nun talaga dun sa hostage oh. yes. crisis na yun. Oh. Huwag natin kalimutan. Anyway, it doesn't matter anymore because it's all said and done. Oh. Aha, aha. Let bygones be bygones. Oh. Ay, sa mga walang budget dyan, yung loto ho, 132 million pesos na. Wow. Yes. Yung 655. Kaso eh, 649 na. Hirap na hirap na ho tayo manalo. 655 pa. 132 million. Oo. Pag hati-hati natin ang apat, marami-rami. Lahat naman, ganyan sinasabi, pero pag nananalo, nakawala. Datago talaga. Seryoso yan. Ito naman. Mukhang tagilid ang ilang cabinet secretary si Pangulong Aquino na makalusot sa commission of appointments dahil sa tinatanggap nilang batiko sa nangyaring hostage drama. Aha. 
Ayod kay Senador Francisco Dero, siya ang natatanungin ng CA, <coughs> excuse me, ang tila pag-iwas sa responsibilidad ni DILG Secretary Jesse Robredo. Kahit na sila, Secretary Enrique Arandang at Herminio Coloma ng Communications Group, kailangan ding ipaliwanag kung bakit inislab ng palasyo ang tawag ni Hong Kong Chief Executive Donald Chang. Dagdag pa ni Scudero, mabuti na duman agad sa pagsubok ang bagong administrasyon para masala na rin ang ina-appoint ng Pangulo. Uh -huh. Doon tila nagkakaroon ang turuan at sisihan kung kanina...